കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് ദൈവദനം പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയിരുന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വചന പഠനം എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ തിരുവചന പഠനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൊലോസ്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി യേശു ക്രിസ്തു എത്രയോ പൂർണനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോസ്തോലനായ പൗലൂസിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പഠിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വചന പഠനം അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായ ഒരു പഠനമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണത ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ടിടയായിട്ടും മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മൾ കൊലോസിയ ലേഖനത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തത് അതിനുശേഷം ഒരാഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ രണ്ട് ക്ലാസ് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ കൊലോസിയ ലേഖനത്തിന്റെ ക്ലാസ് തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് ഡോക്ടറിൻസ് ഓഫ് മെൻ ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണത എന്നാൽ മനുഷ്യർ അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന് പകരമായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വേറെ ചിലതും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് ഈ കൊലോസിയ ലേഖനത്തിലെ പൗലോസിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സോലൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം വിശ്വാസികൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ചില ദുരുപദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ ചില പഠിപ്പിക്കലുകൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠന വിഷയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കൈയ്യെഴുത്ത് മായിച്ചു ക്രൂശിൽ തറച്ച് നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് ക്രൂശിന്മേൽ ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണപാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചോ അപ്പോൾ ഈ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് പതിനഞ്ചാം വാക്യം വരെ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിരുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു അതിനെ എന്തു ചെയ്തു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കൈയ്യെഴുത്ത് മായിച്ചു ക്രൂശിൽ തറച്ച് നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ചു ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്ന നമ്മെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് നമുക്ക് വിരോധമായിരുന്ന നിയമങ്ങളെ ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാണങ്ങളെയൊക്കെ നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ കീഴിൽ പൂർണ്ണനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കീഴിൽ നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തുവിൽ നാം പൂർണ്ണരാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ വന്നെങ്കിലേ നാം പൂർണ്ണരാകൂ എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ അത് വേദവിപരീതമാണ് ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണത ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 
അത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് സഹായകരമാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനല്ല ക്രിസ്തുവിൽ നാം എല്ലാവരും പൂർണരാണ് ക്രിസ്തു കാൽവരിക്കൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ടെറ്റ്ലസ്റ്റായി നിവൃത്തിയായി മാനവജാതിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ സകല സമ്പൂർണതയും വസിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ടിടയായിട്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊലോസിയിലെ സഭയിൽ കടന്നു വന്നതായ ചില ദുരുപദേശങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട് ശരി തന്നെ എന്നാൽ ചിലതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതാണ് ഈ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മൂന്നായിട്ട് ഈ വേദഭാഗത്തെ തിരിക്കാം ഒന്ന് റിച്വലിസം ആചാരപരത രണ്ട് മിസ്റ്റിസിസം മൂന്ന് ലീഗലിസം ഓരോന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോസ്വലനായ പൗലോസ് കൊലോസിയ സഭയോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആചാര പരതയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകണം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ റിച്വലിസം റിച്വലിസത്തിന്റെ ഒരു ബോണ്ടേജിലാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരണം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മിസ്റ്റിസിസം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ അതിനെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയത എന്തോ ചില രഹസ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില മർമ്മങ്ങളാണ് എന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കിട്ടാത്ത വേറെ എന്തോ ചിലത് മറ്റൊന്ന് ലീഗലിസമാണ് നിയമപരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടത്തോട്ട് നോക്കരുത് വലത്തോട്ട് നോക്കരുത് രുചിക്കരുത് പിടിക്കരുത് തുടരുത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില വാദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നിയമങ്ങളെ കൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതിൽ മാത്രം പോരാ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലതും കൂടെ വേണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തോടാണ് അപ്പോ സോലനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് ഇവിടെ പ്രതികരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ പാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചോ പെരുന്നാൾ വാവ് ശബത്ത് എന്നീ കാര്യങ്ങളിലോ ആരും നിങ്ങളെ വിധിക്കരുത് ഇവ വരുവാനിരുന്നവയുടെ നിഴൽ അത്രയും ദേഹമെന്നതോ ക്രിസ്തുവിനുള്ളത് ഇവിടെ ആചാരപരതയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിരിക്കുന്ന ചില പ്രമാണങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് റിച്വലിസം മീൻസ് അഡ്ഹറൻസ് ഓൺ ദ ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് പ്രസ്ക്രൈബ് റിലീജിയസ് ആക്ട്സ് ചില മതപരമായിരിക്കുന്ന ചില ആചാരങ്ങൾ അതിനോട് പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന ഇന്ന ആചാരങ്ങളും കൂടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഈ ആചാരപരത എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൗരോസ പോസ്തോരൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പാനങ്ങളെ കുറിച്ച് കുടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പെരുന്നാളുകൾ ആഘോഷിക്കാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഫീസ്റ്റ് വാവ് അതായത് മൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ മറ്റൊന്ന് സബത്ത് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ അപ്പോസ്തോരൻ കൊലോസ്യ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം യഹൂദ മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളാണ് ഈ യഹൂദ മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളെ ഈ ജുഡായിസ്റ്റിക് റിച്വൽസ് കൊലോസിയ സഭയിലും കടന്നു വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ കൊലോസിയിലെ സഭയെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ യഹൂദ മതത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന ആചാരങ്ങളൊക്കെ നാം പിൻപറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം ശരിയായ നിലയിൽ മുന്നോട്ടു പോവുകയുള്ളു ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തോലൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് 
അപ്പോസോൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കൊലോസ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജാതീയ പട്ടണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ ഒരുപാടുള്ള ഒരു സ്ഥലമൊന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന ചില യഹൂദന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം എന്നാൽ ഈ കൊലോസിയിൽ വിശ്വാസികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവർ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനല്ല യേശു മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിനകത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവയുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവയുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പെരുന്നാളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ക്രമങ്ങളുണ്ട് മൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇല്ലേ അമാവാസിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ശബത്ത് ആചരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ആരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒന്നും കീഴിലുള്ളവരല്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലും പതിനാലാം വാക്യത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ന്യായ പ്രമാണം നമ്മളിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെയും അതിനകത്തേക്ക് തളച്ചിടാനായിട്ടുള്ള മനഃപൂർവമായ ചിലരുടെ ശ്രമത്തെയാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇവ വരുവാനിരുന്നവയുടെ നിഴലത്രേ ദേഹം എന്നതോ ക്രിസ്തുവിനുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഷാഡോസ് ആണ് നിഴലുകളാണ് ഒറിജിനൽ അല്ല ഒറിജിനലുകളല്ല അതൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില നിഴലുകൾ മാത്രമാണ് റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവർ ഇസ്രായേലിയ പുത്രത്വവും തേജസ്സും നിയമങ്ങളും ന്യായ പ്രമാണവും ആരാധനയും വാഗ്ദത്തങ്ങളും അവർക്കുള്ളവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കുള്ളതായിരുന്നു അത് ഇസ്രായേലിയർക്കുള്ളതായിരുന്നു നാം ജാതികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നവരാണ് നമുക്ക് ഈ യഹൂദന് കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് ബാധകമല്ല അതെല്ലാം വരുവാനിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കേവലം ഒരു നിഴലായിട്ടാണ് തിരുവചനം ഈ ഭക്ഷണപാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ പെരുന്നാളും വാവും ശബത്തും സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കേവലമായിരിക്കുന്ന നിഴലുകളാണ് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ഹീബ്രൂസ് എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ഫൈവ് കൂടാരം തീർപ്പാൻ മോശി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം നീ സകലവും ചെയ്യുവാൻ നോക്കുക എന്ന് അവനോട് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ അവൻ സ്വർഗീയമായതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തവും നിഴലുമായതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കണ്ടോ നിഴൽ എന്താണ് നിഴലായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ മോശ പണി കഴിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന സമാഗമന കൂടാരം അതെന്താണ് സ്വർഗീയമായ ഒരു മന്ദിരത്തിന്റെ ഒരു ആലയത്തിന്റെ കേവലം ഒരു നിഴല് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല ആകെയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും എന്റെ ശിഷ്യരാക്കി കൊഴുവിൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആലയം മണിയുവിൻ അവിടെ യാഗങ്ങൾ കഴിപ്പിൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ല സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി കൊഴുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് അവിടെ നിർത്തുകയാണ് അവിടെ പിന്നെ ആലയം പണിയാൻ പറഞ്ഞില്ല സമാഗമന കൂടാരം പറഞ്ഞില്ല പരിച്ഛേദന കഴിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല പെരുന്നാളുകൾ നടത്താൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ എന്തായിട്ടാ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വരുവാൻ ഇരുന്നവയുടെ നിഴലുകൾ മാത്രമാണ് പത്താമത്തെ അധ്യായം നോക്കിയാട്ടെ ഹീബ്രൂസ് ടെൻ വേഴ്സ് വൺ എബ്രായർ പത്തിന്റെ ഒന്ന് ന്യായ പ്രമാണം വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ നിഴലല്ലാതെ കാര്യങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽ സ്വരൂപമല്ലായിക കൊണ്ട് ആണ്ടുതോറും ഇടവിടാതെ കഴിച്ചു വരുന്ന അതേ യാഗങ്ങളാൽ അടുത്തു വരുന്നവർക്ക് 
സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തുവാൻ ഒരു നാളും കഴിവുള്ളതല്ല ന്യായപ്രമാണം എന്താണ് വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ നിഴല് മാത്രമാണ് അവിടെ പറയാണ് സാക്ഷാൽ സ്വരൂപമല്ലായിക കൊണ്ട് ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് ഭാര്യ നാട്ടിലാണ് ഭാര്യ എന്നും കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഭർത്താവിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് കെട്ടി പിടിച്ചു വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഭർത്താവ് നാട്ടിൽ വന്നു ഭർത്താവ് കട്ടിലിൽ തൊട്ടടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഭാര്യ ഇപ്പോഴും ആ ഫോട്ടോ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ എന്ന് പറയും ഇത് തന്നെയാണ് റിച്വലിസം ഇത് തന്നെയാണ് ആചാരപരത യഹൂദന്റെ ആചാരങ്ങളെ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് യഹൂദന് കൊടുത്തതായ പ്രമാണമാണ് അത് കേവലം നിഴലുകളാണ് സാക്ഷാൽ സ്വരൂപങ്ങളല്ല സാക്ഷാൽ സ്വരൂപമായ ക്രിസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു കാരണം അന്ന് ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും നിഴലുകളെ അനുഗമിച്ചാൽ അതിനെ ആചരിച്ചാൽ അതിനെ പിൻപറ്റിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കട്ടിലിൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ തള്ളിക്കളയുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു തുല്യമാണ് എന്നതാണ് ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എന്നുവരെയാണ് ലൂക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും കാലം യോഹന്നാൻ വരെ ആയിരുന്നു അന്നു മുതൽ ദൈവരാജ്യത്തെ സുവിശേഷിച്ചു വരുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ബലാൽക്കാരേണ അതിൽ കടപ്പാൻ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് യോഹന്നാൻ വരെയാണെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു മുതൽ മറ്റൊരു പ്രമാണം ഒരു പുതിയ നിയമം തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുവാൻ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾ ആര് ബാധ്യസ്ഥരല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഓരോ സപ്പോസോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴോ നമ്മെ പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കും പിടിച്ചടക്കിയിരുന്ന ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചിരിക്ക കൊണ്ട് അക്ഷരത്തിന്റെ പഴക്കത്തിലല്ല ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കേണ്ടതിന് നാം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരായിരിക്കുന്നു ത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരാണ് നാം ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ റോമാലേഖനത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു സാദൃശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് തുടങ്ങുന്നത് ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വരെ ഭാര്യ ഭർത്താവുമായി ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ വേറൊരു വിവാഹം ചെയ്താൽ അത് വ്യഭിചാരമാണ് എന്നാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചാലോ അവൾ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് ഒഴിവുള്ളവളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് വേറെ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ വിവാഹം മോചനം തടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമപരമായി ആ ബന്ധം വേർപെടുത്തണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവൈതൽ അവൻ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ പിന്നെ കോടതി പോകണ്ട നിയമബന്ധം വേർപെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഡിവോഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമവിശ്വാസിയുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചിരിക്ക കൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചിരിക്ക കൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രമാണം അക്ഷരത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണമല്ല 
ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് നാം ഇന്ന് നയിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആചാരപരതയെ ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി തള്ളിക്കളയുകയാണ് നോക്കിയാട്ടെ നാം ഈ ആചാരപരതയ്ക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം ജോൺ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഫീസ് ഡെയിലി ഫോർ എവറി ഡേ ഈസ് ഹോളി its moon never wanes and its serene tranquility is an unbroken sabbath john edi varaiya christianigalku endum perunaalana christianigalku every day is holy ella divasavum vishuddhamana avane ee chandran ingane cherudai cherudai poi amavasiyum പൗർണമിയും വരുന്നില്ല മാറി മാറി അവനെന്നും ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുക അവനെന്നും സ്വസ്ഥതയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തെ ശബത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എത്ര കൃത്യമാണെന്നറിയാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് നമ്മൾ ഒരു ശബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്പിരിച്വൽ സബത്ത് ഇനി നമ്മള് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ശബത്തായിട്ട് ആചരിക്കുകയല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആചാരപരമായി നമുക്ക് ഇനി ഒരു ശബത്ത് ഇല്ല വി ആർ ഫ്രീ ഫ്രം ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആചാരപരതയോട് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം പാരമ്പര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കരുത് ആചാരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ചില ആചാരങ്ങളും കൂടെ വേണമെന്ന് പറയരുത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്താൽ ദൈവ കൽപ്പന ദുർബലമാക്കുന്നു ഈ വക പലതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു യേശു പരീക്ഷന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ് ദൈവ കൽപ്പനയോട് കൂടെ നിങ്ങൾ ചില സമ്പ്രദായങ്ങൾ ചില ട്രഡീഷൻസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ ക്രിസ്തു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഗോസ്പലിനെ നമ്മൾ അപ്സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സുവിശേഷം അത് പൂർണ്ണമാണ് അത് ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണമാണ് എന്നാൽ നാം അതിനോട് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയാതെ പറയുന്നത് Gospel is incomplete. നമ്മൾ അതിനെ അപ്സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാകാതിരിക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുമ്പോ ഗലാത്യ ലേഖനം എഴുതിയതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം തന്നെ ഗലാത്യ സഭയിൽ ഒരു ഉപദേശം കടന്നു വന്നു സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സർക്കം ശിഷ്യൻ പരിച്ഛേദന കൂടെ ഏറ്റെങ്കിലേ രക്ഷ പൂർത്തിയാകൂ പൗലോസ് അടങ്ങിയിരുന്നില്ല ശക്തിയോടെ അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാമോ ആർ വി റിയലി ഫൈറ്റിംഗ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദീസ് റിച്വൽസ് റിച്വൽസ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേർക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇതും കൂടെ വേണം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആചാരങ്ങളും കൂടി അനുസരിക്കുമ്പോഴേ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണരാകൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേവലം ആചാരമാകരുത് അത് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം രാവിലെയും വൈകിട്ടും പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു ആചാരമാകരുത് ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന സ്തുതിയും സ്തോത്രവുമായി തീരണം അവിടെയാണ് ആത്മീക ജീവിതം അർത്ഥവത്തായി തീരുന്നത് അവിടെയാണ് ആത്മീക ജീവിതം പ്രസക്തമായി തീരുന്നത് ജീവനുള്ളതായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് 
കൊലോസിയ സഭയിലെ ഒന്നാമത്തെ ദുരുപദേശം അത് ആചാര പരതയാണ് റിച്വരിസമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം പതിനെട്ട് മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങളാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു താഴ്മയിലും ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലും രസിച്ച് സ്വന്ത ദർശനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും തന്റെ ജഡമനസ്സിനാൽ വെറുതെ ചീർക്കുകയും തലയെ മുറുകെ പിടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരും നിങ്ങളെ ബിരുദ് തെറ്റിക്കരുത് തലയായവനിൽ നിന്നല്ലോ ശരീരം മുഴുവനും സന്ധികളാലും ഞരമ്പുകളാലും ചൈതന്യം ലഭിച്ചും ഏകീഭവിച്ചും ദൈവീകമായ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു ഇവിടെ കൊലോസ്യ സഭയിലുണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ ഒരു തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലാണ് മിസ്റ്റിസിസം മിസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ നിഗൂഢമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമല്ല എന്തോ നിഗൂഢമായ രഹസ്യ സ്വഭാവം ഉള്ള എന്തോ ആണെന്ന് ഉള്ള ഒരു പഠിപ്പിക്കലാണ് മിസ്റ്റിസിസം അതിന് നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യം കണ്ട റിച്വലിസത്തിന് യഹൂദ മര്യാദയോടായിരുന്നു ബന്ധം എന്നാൽ ഈ മിസ്റ്റിസിസത്തിന് ബന്ധമുള്ളത് ജാതീയ ആചാരങ്ങളോടും മര്യാദകളോടുമാണ് നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് പേഗൻ ഒറിജിൻ ആണ് ഈ മിസ്റ്റിസിസത്തിനുള്ളത് ഇവിടെ പൗരോസ് ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ പതിനെട്ടാം വാക്യ വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് തലയെ മുറുക പിടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരും നിങ്ങളെ വിരുദ് തെറ്റിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ഇടയാവരുത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന വിരുദ്ധ പ്രതിഫലം പ്രൈസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് മിസ്റ്റിസിസം നോക്കിയാട്ടെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്ന എന്താണ് താഴ്മയിലും അതിന് വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഫോഴ്സ് ഹ്യൂമിലിറ്റി സെൽഫ് എബേസ്മെന്റ് ചിലര് പറയുമല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഒക്കെ പറയും ഏഴയും പുഴുവും കൃമിയും ആയിരിക്കുന്ന ഞാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതേ ആളെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഞാൻ ആരാന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ല എന്നായിരിക്കും അടുത്ത മറുപടി കുറച്ചു മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഏഴയും പുഴുവാണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറയും നിനക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വിനയം ചില സമയങ്ങളിൽ ഭാവിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ ഈ ഫോഴ്സ് ഹ്യൂമിലിറ്റി തന്നെത്താൻ തെരിക്കുക തനിക്കുള്ളത് ഇല്ലെന്ന് പറയുക ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കഴിവുകൾ ഇല്ലെന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ ഇവിടെ അതിന് വേറൊരു തലം കൂടെയുണ്ട് വേറൊരു തലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടോർച്ചറിംഗ് ദ ബോഡി വിൽ ഗെയിൻ മെറിറ്റ് വിത്ത് ഗോഡ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിക്കുക സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ എന്തോ ആത്മീകമായി ചിലത് പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്തയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ ആത്മീയമായിട്ട് എന്തോ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തോ ഒരു സുപ്പീരിയർ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആണെന്നുള്ളൊരു പഠിപ്പിക്കൽ അതാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഹ്യൂമിലിറ്റി വ്യാജ വിനയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചിലര് സ്വയം സാധു എന്ന് വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് സ്വയമായിട്ട് സാധു എന്നൊക്കെ വിളിക്കും സാധു സുന്ദർ സിംഗിനെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരാണ് സാധു എന്ന് വിളിച്ചത് പക്ഷെ ചിലര് സ്വയം വിളിക്കുന്ന എന്താണ് സാധുവാണ് 
അത് സ്വയം വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലും രസിച്ച് വർഷിപ്പിംഗ് ഏഞ്ചൽസ് ആസ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പ്രയർ ആൻഡ് വർഷിപ് ടു ഗോഡ് ഈ ദൂതന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ ആളുകള് അവരെയൊക്കെ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് കാരണം ഞാൻ സാധുവാണ് എനിക്ക് ദൈവസേനയിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ദൂതന്മാരെ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് വെച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്റെ എനിക്കും ദൈവത്തിനിടയിൽ നിൽക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുക ഇത് ഒരു മിസ്റ്റിസിസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് ദൈവത്തോട് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാനൊന്നും കഴിയില്ല ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തക്ക സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുക എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോ ഇവര് പറയുന്ന എന്താണ് ഏ അങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അവര് പറയാണ് ൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദൂതന്മാരെ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് മിസ്റ്റിസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തലവെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ പറയുന്നത് സ്വന്ത ദർശനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുക ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ വിഷൻസ് ക്യാൻ കോസ് പീപ്പിൾ ടു ബി പഫ്ഡ് അപ്പ് സ്വന്ത ദർശനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും തന്റെ ജഡ മനസ്സിനാൽ വെറുതെ ചീർക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശനമുണ്ട് ഞാനൊരു സാധാരണ വിശ്വാസിയല്ല ഞാൻ മറ്റുള്ള വിശ്വാസികളെ പോലെയുള്ള ഒരുവനല്ല എനിക്ക് ദർശനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ള വിശ്വാസികളെക്കാൾ മികച്ച കൂടിയ ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ജഡ മനസ്സിനാൽ വെറുതെ ചീർക്കും നികളിച്ചു പോകും ഇതാണ് ഈ മിസ്റ്റിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ചില രഹസ്യങ്ങൾ ദൈവം എനിക്ക് ദർശനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരുമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ബന്ധം ജഡ മന ജഡത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോ അതെന്തോ കൂടിയ ആത്മീയതയാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ജാതീയ ചിന്താഗതിയാണ് ഈ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് മറ്റേ കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ ഏലിയാവ് ഒരു ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുമായിട്ടൊരു മത്സരം വരുന്നുണ്ട് ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുമായിട്ട് മത്സരം വരുമ്പോ ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ബാൽ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ വായിക്കുന്നത് അവർ ഉറക്ക വിളിച്ചു പതിവ് പോലെ രക്തമൊഴുകുവോളം വാൾ കൊണ്ടും കുന്തം കൊണ്ടും തങ്ങളെ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാ ബാല് വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ബാല് വന്ന് യാഗപീഠത്തിൽ തീയറക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ബാല് പ്രസാദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ചിന്താഗതിയാണ് ബാല് പ്രസാദിച്ചിട്ട് വെളിപ്പെടും ഈ ഫിലിപ്പീൻസിലൊക്കെ ഈ എല്ലാ ഈസ്റ്ററിന്റെ സമയത്ത് ചില ആളുകളൊക്കെ യേശുവിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിവില്ല ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദൈവം എന്തോ പ്രസാദിക്കും ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ ഞെരുക്കി ഒരു ഉയർന്ന മലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു കയറിയാൽ ദൈവം എന്തോ പ്രസാദിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഇതൊക്കെ ജാതീയമാണ് ഇതൊക്കെ നോസ്റ്റിക് റിലീജിയന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഭാഗമല്ല എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളും മറന്നു പോകരുത് നമ്മളവിടെ കണ്ടു ജഡ മനസ്സിനാൽ വെറുതെ ചീർക്കുന്നൊരനുഭവം 
പേഴ്സണൽ പ്രൈഡ്ഫുൾ ഇന്റലക്ച്വലിസം അതാണോ കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പേഴ്സണൽ പ്രൈഡ്ഫുൾ ഇന്റലക്ച്വലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്തോ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടിയ ഒരാത്മീയ ഈ ഒരു ധാരണയാണ് അതിനെയാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ജഡ മനസ്സിനാൽ വെറുതെ ചീർക്കുകയാണ് അവർക്ക് ചില ദർശനങ്ങളുണ്ട് അവർ ചില ജീവിതശൈലി എന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടിയ ആത്മീയരാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് സെൽഫ് ഡിനയൽ അല്ല ഡിനയൽ ഓഫ് സെൽഫ് ആണ് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെക്കുന്നത് സെൽഫ് ഡിനയൽ ആണ് പക്ഷെ ഡിനയൽ ഓഫ് സെൽഫ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഡിനയൽ ഓഫ് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുള്ളൊരു ധാരണയെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്കോ എന്റെ ജഡത്തിൽ പ്രശംസിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രശംസിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് യഹൂദനാണ് പരീശനാണ് ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരനാണ് ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട് ദർശനമുണ്ട് വെളിച്ച വെളിപ്പാടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എന്നത് ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു മറ്റേത് സെലക്ഷൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പല ഭക്ഷണമുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ബിരിയാണി വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ബിരിയാണി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണല്ലോ അതല്ല ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പേഴ്സണൽ ഇന്റലക്ച്വലിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈഡ്ഫുൾ ഇന്റലക്ച്വലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വളർച്ച മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അതല്ല ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം എന്താ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു സഭയായി നമ്മൾ വളരണം ഒരു കൂട്ടായ്മയായി നമ്മൾ വളരണം ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ വളരണം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം മാത്രം വളർന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതൊരു ഭംഗി ഇല്ലാത്ത വളർച്ചയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വികലമായ വളർച്ചയായിരിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഭയായി ഒരു ശരീരമായി നമ്മൾ വളരുക എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിൽ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ ഒരു പിക്ചറാണ് അല്ലെ ആ ശരീരത്തിലെ കൈ മാത്രം വളർന്നാലോ അതെത്ര അഭംഗിയായിരിക്കും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭയായിട്ടുള്ളൊരു വളർച്ചയാണ് നോക്കിയാട്ടെ അവിടെ എന്തൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തലയെ മുറുക പിടിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് തലയെ മുറുക പിടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരും നിങ്ങളുടെ ഗുരു തെറ്റിക്കരുത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ തലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക തലയെ മുറുകെ പിടിക്കുക രണ്ട് തലയായവനിൽ നിന്നല്ലോ ശരീരം മുഴുവൻ സന്ധികളാലും ഞരമ്പുകളാലും ചൈതന്യം പ്രാപിച്ചും ഏകീഭവിച്ചും ദൈവീകമായ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു ഒരു ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ച കണക്റ്റഡ് ആണ് തലയുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ് തലയായവനിൽ നിന്നല്ലോ ശരീരം മുഴുവനും വളരുകയാണ് ശരീരം മുഴുവൻ കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി ലൈഫ് മൂന്ന് ആ തലയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ശരീരം മുഴുവനും സന്ധികളാൽ ഞരമ്പുകളാൽ ചൈതന്യം പ്രാപിച്ചു ഏകീഭവിച്ചു ദൈവീകമായ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു നമ്മൾ ഏത് സഭയിൽ പോകുന്നു ആ സഭയേക്കായാലും ഒന്നും നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് വളരാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ളവരൊക്കെ മോശക്കാരാ ഞാൻ ആ കുറച്ച് 
ഒരു വലിയ തമാശയാ കേട്ടോ സഭയിൽ മോശക്കാരുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഒരു സഭയുടെ ആത്മിക നിലവാരത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ആർക്കും വളരാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ആർക്കും വളരാൻ കഴിയില്ല നമ്മളൊരു ചെരുവത്തിനകത്ത് കയറി എന്ന് വെച്ചേ ആ ചെരുവ് എടുത്ത് പൊക്കാൻ നോക്കി എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ശരീരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വളരുന്നത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് കാരണം അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വളരുന്നത് അന്യോന്യം ഉത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു അന്യോന്യം എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ ടീച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇടം നമുക്ക് എവിടാണോ ആ അന്യോന്യമാണ് ആ വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സന്ധികളാലും ഞരമ്പുകളാലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശരീരം ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുക ഹാർട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ പമ്പിങ്ങിനകത്താണ് ഓരോ അവയവങ്ങളിലേക്കും ആവശ്യമായ ഊർജം എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ അവയവങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇതില്ലെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ഇങ്ങനെ വളർന്നു പോവുകയല്ല ഒരു സഭയായി ഒരു ശരീരമായി നാം വളരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം മൂന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലീഗലിസം ആണ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ലീഗലിസം എന്താ ഈ ലീഗലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവകൃപയ്ക്ക് അതീതമായിട്ട് ചില മാനുഷിക നിയമങ്ങളും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട റിച്വലിസം യഹൂദ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത് കണ്ട മിസ്റ്റിസിസോ അത് ചില ദർശനങ്ങളും ചില ബോധ്യങ്ങളും അതിനെയൊക്കെ പിൻപറ്റുന്നതാണ് ലീഗലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഷികമായ ചില നിയമങ്ങൾ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ചട്ടക്കൂടുകൾക്കകത്ത് ജീവിക്കുക ഇതാണ് ലീഗലിസം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് ലീഗലിസം ആ ലീഗലിസം ബൈബിൾ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഈ ചില പാപത്തിലൊക്കെ വീഴാതിരിക്കണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണോന്നാ പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്ന ബൈബിൾ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചില പാപങ്ങൾക്ക് അകത്തൊക്കെ വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനെ അങ്ങ് ഉഴിഞ്ഞു കളയാനാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പാപ സ്വഭാവത്തെ ഉരിഞ്ഞു കളയാൻ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ലീഗലിസം എന്ന് പറയുന്നു പാപത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് അവിടെ തുടരുത് ഇവിടെ തുടരുത് ഈ ഒരു പ്രമാണമാണ് ലീഗലിസം നോക്കിയാട്ടെ എന്താണ് ഈ ലീഗലിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നു ഇരുപതാം വാക്യം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു എങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ പോലെ മാനുഷ കൽപ്പനകൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും അനുസരണമായി പിടിക്കരുത് രുചിക്കരുത് തുടരുത് എന്നുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നത് എന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ റെഗുലേഷൻസ് പിടിക്കരുത് രുചിക്കരുത് തുടരുത് ബാഹ്യമായിരിക്കുന്ന കുറെ നിയമങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗത്താൽ നശിച്ചു പോകുന്നത് അത്രേ പെരിഷബിൾ നോട്ട് ഇറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളെ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ 
അത് താൽക്കാലികമാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകും അത് നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളല്ല ചെല്ല് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ മുടിയുടെ നീളം ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിര മുടി അങ്ങ് ആണുങ്ങളുടെ മുടിയെങ്ങാനും ഒരു അല്പം നീട്ടു പോയ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും ആ അവനൊരു അവിശ്വാസിയാണ് എന്നങ്ങ് വിധിക്കും അപ്പം എന്നോർത്തോണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോ നടന്നോളാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് യൂത്ത്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞു അതല്ല ബാഹ്യമായതല്ല ആത്മീയത നശിച്ചു പോകുന്നതല്ല ആത്മീയത മാനുഷികമല്ല നമ്മളവിടെ വായിച്ച എന്താ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് മാനുഷ കൽപ്പനകൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും അനുസരണമായി ഇങ്ങനെ പുറമേയുള്ള താൽക്കാലികമായിരിക്കുന്ന മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്നതാണ് ലീഗലിസം അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരത നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ജീവിക്കേണ്ടത് അവിടെ പോലീസ് പറയാണ് ലിവ് ആസ് ദോസ് ഹു ഹാവ് ഡൈഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് നാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു എങ്കിൽ ആ വിഷയം നമ്മൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരാണ് ലോകമിനി നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല വി ആർ ഡെഡ് ടു ദ വേൾഡ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറയുകയാണ് ലിവ് ആസ് ദോസ് ഹു ആർ നോ ലോങ്ങർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് മരിച്ചു എങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്താ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതം ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ പോലല്ല നാം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ പോലെ വേണം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു നമ്മള് ശരീരം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്താണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലോകക്കാരല്ല അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അല്ല നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ അർത്ഥം ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കാതെ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെ കാർ ഓടിച്ചും ഒക്കെ നടന്നോളാനല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആത്മീയത അതെയാണ് അതിനെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് ലീവ് ആസ് ദോസ് ഹു ഹാവ് ബിൻ ഫ്രീഡ് ഫ്രം ദ ലോ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ പോലെ മാനുഷ കൽപ്പനകൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും അനുസരണമായി പിടിക്കരുത് രുചിക്കരുത് തുടരുത് എന്നുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമല്ല അവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആത്മീയമായൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അനേകർക്കും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു സന്തോഷകരമല്ലാത്തതെന്നറിയാമോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തതെന്നറിയാമോ അവര് ലീഗലിസ്റ്റിക് ആണ് അവര് കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആത്മീയത അതിനപ്പുറത്തേക്കോ ഇപ്പുറത്തേക്കോ പ്രമാണം വേണ്ടെന്നല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ളവരെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതല്ല ആത്മീയത പക്ഷേ അത് ആത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പായിരിക്കും മാനുഷിക നിയമങ്ങളായിരിക്കരുത് കേവലം ബാഹ്യമായ കുറെ നിയമങ്ങളായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് നാല് പഠിപ്പിക്കലുകളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് നാല് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എങ്കിലും ആ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യവും പറഞ്ഞാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു ഹയർ നോളജ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം അതൊക്കെയും സ്വേച്ഛാരാധനയിലും താഴ്മയിലും ശരീരത്തിന്റെ ഉപേക്ഷയിലും രസിക്കുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പേര് മാത്രമുള്ളത് ജഡാഭിലാഷം അടക്കുവാനോ പ്രയോജനമുള്ളതല്ല ഈ ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിനകത്ത് കൊലോസ്യ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റായ 
അല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ നാല് പഠിപ്പിക്കലുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താണ് ആ നാല് പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഒന്ന് ഹയർ നോളജ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പേരിൽ നോസ്റ്റിസിസം ചില വെളിപ്പാടുകളുടെയൊക്കെ പേരിൽ ചില ദർശനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉയർന്ന മെച്ചപ്പെട്ട ആത്മീയരാണെന്നുള്ള ഭാവം ഹയർ നോളജ് നോസ്റ്റിസം രണ്ടാമത് അവിടെ പറയുകയാണ് ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് ലോസ് ടു വിൻ ഗോഡ്സ് ലാവ് ചില മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ചില നിയമങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ മൂന്ന് മിസ്റ്റിസിസം നമ്മളവിടെ കാണുന്നു സ്വേച്ഛാരാധന സ്വേച്ഛാരാധന നാല് അസറ്റിസിസം ശരീരത്തിന്റെ ഉപേക്ഷ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നു ചിലർ ഉപവസിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി ഉപവസിക്കും അതാണ് ഈ അസറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഉപേക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നീ ഈ മഹാത്മാഗാന്ധിയൊക്കെ നിരാഹാര സമരം നടത്തിയില്ലേ എന്റെ നിബന്ധന സമ്മതിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കും അതല്ല ഉപവാസം ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിക്കുന്നതാണ് ഉപവാസം പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഏതായാലും മലയുടെ മുകളിലോ മരുഭൂമിയിലോ ഒക്കെ പോയി താമസിക്കുന്നതോ അതല്ല ഉപവാസം അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല വിശുദ്ധ ജീവിതം ഒരു ദൈവാസന ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാം പക്ഷെ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ലോകത്തെയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം എന്താ ഈ ലോകം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ലോകത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ രീതികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചോണ്ട് നമ്മളൊരു മലയിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ചുവരുകൾക്കകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടവരായി താമസിച്ചാൽ അത് വേർപാടാവുകയില്ല ഇതൊക്കെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ദുരുപദേശങ്ങളും തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളുമാണ് നമുക്കൊരിക്കലും ഇതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ഇതല്ല ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കരുത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ പോലും പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിമത്വത്തിലേക്കല്ല കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചത് ഗോഡ് ഹാസ് കോൾഡ് ടു എൻജോയ് ഫ്രീഡം ദൈവീകമായിരിക്കുന്ന ആ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചത് നമ്മൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ മനുഷ്യ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ശാന്തമായി പരിശോധിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എഴുതി കഴിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് കാണിക്കുക ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് പോകരുത് ലോകത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് ഒഴുകരുത് മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകരുത് വി ആർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണരാണ് അതിന് പകരം നമ്മള് ജ്ഞാനവാദത്തിന്റെ പുറകെ പോകരുത് നിയമവാദത്തിന്റെ പുറകെ പോകരുത് ഗൂഢവാദത്തിന്റെ രഹസ്യവാദത്തിന്റെ പുറകെ പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ റിച്വലിസത്തിന്റെ പുറകെ പോകരുത് നാം ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തു തലയായിരിക്കുന്നവനെ മുറുകെ പിടിക്കുക അതാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക ദർ ഈസ് നത്തിങ് ടു ആർട്ട് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഫ്രോം ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂട്ടാനോ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറയ്ക്കാനോ ഇല്ല നാം എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിമിഷം ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു വി നീഡ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോട്ട് എ റിലീജിയൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഒരു മതമല്ല ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമാണ് ബന്ധമാണ് വളരേണ്ടത് 
ബന്ധത്തിനാണ് ദൃഢത ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി അവനോട് കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുക അല്ലെ നമുക്ക് ആരോടാ നല്ല ബന്ധം ഉള്ളത് ആരുടെ കൂടെയാണോ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അവരോടാണ് നമുക്ക് നല്ല ബന്ധമുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ബന്ധം എവിടെയാണ് തകരാറുണ്ടാവുന്നത് സമയം ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സമയം ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് സമയം പങ്കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബന്ധത്തിനകത്ത് വിള്ളലുകൾ വീഴും അതുകൊണ്ട് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളർത്തണം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാം ദൈവവചനത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാം ആരാധനയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാം ധ്യാനത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാം കർത്താവിനോട് കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുക കർത്താവിനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാനമലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവ സിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ മൂന്നാം അധ്യായ ഒന്നാം വാക്യം ഹിബ്രൂസ് ത്രീ വേൾഡ്സ് വൺ വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായുള്ളവരെ നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തോരനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക വി ആർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നാം ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണരായതുകൊണ്ട് അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിനകത്ത് ശാന്തമായി പരിശോധിക്കണം ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മെ തന്നെ ശാന്തമായി പരിശോധിക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണനാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണനാണ് ഐ എം കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണനാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം അതിനായി നമ്മെ തന്റെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആചാരങ്ങളുടെ പുറകെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പുറകെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിൽ നാം പൂർണ്ണരാകണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്താം വേണ്ട ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണനാണ് ഐ എം കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നെ സഹായിക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് എൽപ്പി